。土耳其在叙利亚重启战火，在北约拿到好处之后，埃尔多安开始给俄罗斯出难题了。各位网友，大家好，我是罗小飞。最近呢，土耳其在国际政治舞台上的活跃程度啊，发挥的作用啊，还都是够抢眼的。前几天，土耳其刚刚逼着瑞典、芬兰向土耳其低头，然后呢，放弃了对库尔德人的支持，以换取土耳其同意他们加入北约。结果就一天之后，土耳其马上在叙利亚开始了一些军事行动，打击了当地的库尔德武装。紧跟着，土耳其总统埃尔多安还表示。土耳其正准备在叙利亚北部开展一系列军事行动，一切都可能会突然发生。虽然说库尔德工人党是美国和多数欧洲国家所共同认定的恐怖组织，但是呢，此前美国认为库尔德人在打击伊斯兰国方面可以发挥作用，所以美国也和一部分库尔德人开展了合作，给他们提供了一定保护。那么，土耳其跟美国的分歧呢，还导致了在叙利亚境内。亲土耳其的反政府武装，还曾经袭击过亲美的反政府武装。现在伊斯兰国被打散以后，一部分库尔德人的利用价值随之降低，土耳其在叙利亚的军事行动就少了很多的政治束缚。而且对美国来说，如果土耳其能够大举的进军叙利亚，美国还能够获取其他战略上的利益。首先，我们看叙利亚战争中，美国是希望推翻阿萨德政权的。但是在俄罗斯的强烈支持下，阿萨德政权挺过来了，没有倒。俄乌战争爆发之后，叙利亚和车臣白俄罗斯一样明确支持俄罗斯的军事行动，成了世界上三个支持俄罗斯军事行动的国家之一，并且叙利亚还一度愿意提供兵力支持。再加上前几天，叙利亚刚刚做出一个决定，宣布承认顿涅斯克和卢甘斯克两个共和国独立。这些呢，都足以让美国跟北约支持任何打击、削弱阿萨德政府的行动。所以呢，这次土耳其以建立缓冲区为理由采取军事行动的话，美国和北约当然会乐见其成，甚至美国支持的那一部分库尔德民兵有可能向土耳其提供支援都不好说。那么下面就要看俄罗斯能够采取什么样的对策了。不管阿萨德政府还有叙利亚境内的库尔德人有什么恩怨吧。阿萨德政府肯定是不会愿意接受土耳其无视叙利亚领土主权的行动的，所以阿萨德政府跟土耳其就有可能爆发一些激烈冲突，而俄罗斯现在就必须选择如何和土耳其相处，因为在北约国家里边，土耳其因为购买 S 4 0 0防空导弹被美国制裁，算是俄罗斯在北约内部目前唯一的关系户。那么，虽然这次土耳其开放瑞典、芬兰加入北约，但好歹也算是以前帮过俄罗斯。所以俄罗斯未必打算现在跟土耳其直接撕破脸，埃尔多安甚至还能够让自己以中间人身份劝普京赶紧体面退出战争。毕竟人家这次也是号称对着库尔德工人党去的，也没有明说要挑战俄罗斯。但是如果俄罗斯不和土耳其翻脸，很可能就没法保全阿萨德政府。那么对剩下不多的盟友国家来讲，也会留下一个负面印象，担心如果阿萨德政权倒下的话。是不是说明自己抱着那条俄罗斯大腿还不够结实？阿萨德如果撑不住了，就很难保证中亚那些斯坦国甚至是车臣会不会出现一些新的变故。另外，如果普京决心支持叙利亚跟土耳其翻脸，那么就必须向叙利亚提供大量的武器装备支援。前一段时间，俄罗斯还想从叙利亚借点新鲜血液，而现在却要向叙利亚输血的话，俄罗斯也必须考虑能否同时满足两个战场需求。所以，埃尔多安这次在叙利亚的行动是可大可小。如果能够牵制俄罗斯，就可以在北约内部立一大功，或者向俄罗斯敲一次竹杠，让俄罗斯避免在叙利亚遭受太大损失，把战争行动仅仅局限在一小部分就好。这次埃尔多安左右逢源，两头要挟了。所以，真正把握住了自己的战略利益，身段灵活，准确出手，土耳其还真是很会下棋的样子。好。关于土耳其这次可能出兵叙利亚，到底是对谁更有利？今天呢，我们就聊到这里，欢迎大家继续关注我们的栏目，我们下期再聊。